സ്വിറ്റ്സർലൻഡിലെ ഇൻ്റർലേക്കണിൽ എയർ നദിയിലൂടെ നമ്മൾ സഞ്ചാരം തുടരുകയാണ് തീരത്ത് ഇൻ്റർലേക്കണിൻ്റെ മനോഹരമായ കാഴ്ചകൾ നല്ല ശ്രദ്ധയോടെ പരിപാലിക്കുന്ന ഒരേയിടങ്ങൾ ജാലകപ്പടിയിലും മറ്റും പൂക്കളിങ്ങനെ വിടർന്നു നിൽക്കുന്ന കൊച്ചു കൊച്ചു മരവീടുകൾ ചെറിയ വനം ശിശു ഗ്രാമീണതയുടെ എല്ലാ തനത് ഭാവങ്ങളും ഇതിലുണ്ട് ഇൻ്റർലേക്കളിനെ ജെട്ടിയിൽ നിന്നും പുറപ്പെട്ട ഒരു കൂറ്റൻ ബോട്ടിൻ്റെ അപ്പർ ഡെക്കിലേറ്റിന്നാണ് എൻ്റെ യാത്ര ആദ്യം ഏർ നദിയിലൂടെ നീങ്ങി ഒടുവിൽ അത് ബ്രിയൻസ് തടാകത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങും രണ്ട് മണിക്കൂർ നീളുന്ന യാത്രയാണ് തീരത്തെ ചില വീടുകൾ ഇങ്ങനെയാണ് ബോട്ട് കയറ്റിയിടാനുള്ള ഗാരേജ് ഒക്കെ ഉണ്ട് അതിന് ഈ പ്രദേശങ്ങളൊക്കെ ഇൻ്റർലേക്കൻ പട്ടണത്തിൻ്റെ ഭാഗം തന്നെയാണ് തീരത്തും മലഞ്ചെരുവിലും ഒക്കെ ആയിട്ട് നിരവധി വീടുകൾ വീടുകൾ അവയുടെ പരിസരങ്ങളും ഒക്കെ ഭംഗിയാക്കാൻ ഈ ഉടമസ്ഥർ പരസ്പരം മത്സരിക്കുകയാണ് നമുക്ക് തോന്നും ഓരോ വീടും ഒന്നിനൊന്ന് വ്യത്യസ്തമാണെന്ന് അവയെ ശ്രദ്ധയോടെ നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും എന്നാൽ വീടുകൾക്കൊക്കെ പൊതുവായ ഒരു ശൈലിയുണ്ട് ബോട്ട് ഒരു റെയിൽ പാലത്തിന് ചുട്ടിലേക്ക് എത്തിയിരിക്കുന്നു ഒരു നൂറ്റാണ്ടിലേറെ പ്രായമുള്ള ഉരുക്കുപാലമാണ് ഈ പാലം കടന്നാണ് നമ്മൾ ഇൻ്റർനേക്കറിലേക്ക് വന്നത് നദിക്കോ ജലാശയത്തിനോ കുറുകെ പാലം പണിയുമ്പോൾ ഈ നാട്ടുകാർ ഒരു കാര്യം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കും ജലഗതാഗതത്തിന് അത് തടസ്സമുണ്ടാകുന്നില്ല എന്ന കാര്യം മൂന്ന് നിലയുള്ള ബോട്ടുകൾക്ക് വരെ ഇതിൻ്റെ അടിയിലൂടെ അനായാസം കടന്നു പോകാം കുന്നിഞ്ചെരുവിലാക്കാണെന്ന വലിയ കെട്ടിടങ്ങളിൽ പലതും ഹോട്ടലുകളും ഹോം സ്റ്റേകളും ഒക്കെയാണ് താരതമ്യേന ചെറിയ വീടുകളിലാണ് ഇവിടുത്തെ ആളുകൾ വസിക്കുന്നത് ഭൂമിയുടെ കിടപ്പനുസരിച്ച് പ്രകൃതിയോട് ഇണങ്ങും വിധമാണ് കെട്ടിടങ്ങളുടെ ഒക്കെ നിർമ്മാണം ബോട്ടിപ്പോ ഏർ നദിയിൽ നിന്നും ബ്രിയൻസ് തടാകത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുകയാണ് പിന്നോട്ട് തിരിഞ്ഞു നോക്കുമ്പോൾ ഒരു സ്വപ്ന ലോകത്താണെന്ന് തോന്നും വിധമുള്ള പ്രകൃതി സൗന്ദര്യമാണ് എങ്ങും അങ്ങകലെ മഞ്ഞു മൂടിയും ഫ്രോക്കുമുടിയുടെ ശിഖരങ്ങൾ കാണാം അതിന് കീഴെ നീന്തുന്ന മേഘപാളികൾ കാണാം പിന്നെ താഴ്വാരം കാണാം അതിരിടുന്ന വൃക്ഷനിരകൾക്കിപ്പുറം ശാന്തമായ നീല തടാകം ജലത്തിൽ ഒരു ഇലയോ പായലോ ഒന്നും കാണില്ല സിസ് ഗ്രാമങ്ങളെ കൂട്ടിയിണക്കുന്ന ഒരു ചെറിയ ട്രെയിൻ മലഞ്ചെരുവിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നു റിങ്കൺബർഗ് എന്ന ചരിത്ര പ്രസിദ്ധമായ ഒരു പ്രദേശത്തേക്കാണ് ഇപ്പോൾ ബോട്ടെടുക്കുന്നത് റിങ്കൺബർഗിലെ പള്ളിയാണ് ആ കാണുന്നത് പഴയൊരു കോട്ടയാണ് പിന്നീട് പള്ളിയായിട്ട് മാറിയത് ജർമ്മൻ കൈസറുടെ പ്രതിനിധിയായി റിങ്കൺബർഗ് മേഖല ഭരിച്ച ഗവർണർക്ക് വേണ്ടി ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പതിൽ നിർമ്മിച്ചതായിരുന്നു ആ കാസില് വൈദേശിക ഭരണത്തിൽ അതൃപ്തരായ നാട്ടുകാർ സംഘടിച്ച് ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റി എൺപതിൽ ആ കോട്ട തകർത്ത് കളയുകയും ഗവർണറെ നാട്ടിൽ നിന്ന് ഓടിക്കുകയും ചെയ്തു ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി എഴുപതിലാണ് ആ അവശിഷ്ടങ്ങൾക്ക് മീതെ ഈ പള്ളി നിർമ്മിച്ചത് കാസിൽകുന്നിൻ്റെ താഴ്വാരത്ത് ഒരു കടമുണ്ട് അവിടേക്ക് നമ്മുടെ ബോട്ട് അടുപ്പിക്കുകയാണ് ഈ സമയത്ത് ക്യാപ്റ്റൻ ഡെക്കിൻ്റെ വശത്തേക്ക് ഇറങ്ങി നിന്നിട്ടാണ് ബോട്ട് നിയന്ത്രിക്കുന്നത് പിന്നിൽ യുങ്ഫ്രോ കൊടുമുടിയുടെ മനോഹര ദൃശ്യം പണ്ട് വന്നപ്പോൾ ഞാൻ ആ കൊടുമുടിയുടെ മുകളിൽ കയറിയിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ഇത്തവണ അവിടേക്കുള്ള യാത്ര ഒഴിവാക്കുകയാണ് റിങ്കൻബർഗ് ജെട്ടിയിൽ കുറച്ച് പേര് കാത്തു നിൽക്കുന്നുണ്ട് ക്യാപ്റ്റൻ ബോട്ട് അവിടേക്ക് അടുപ്പിച്ചു വളരെ ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം ആളുകൾ ബോട്ടിലേക്ക് കയറുകയാണ് ഒരു കുഞ്ഞ് സുന്ദരിയും അവളുടെ അമ്മൂമ്മയും എനിക്ക് കൂട്ടായിട്ട് അപ്പർ ഡെക്കിലേക്ക് കയറി വന്നിട്ടുണ്ട് റിങ്കൺബർഗിൽ നിന്ന് നമ്മൾ യാത്ര തുടരുകയാണ് ബാക്ക് പാക്കർ ടൂറിസ്റ്റുകളുടെ ഇഷ്ട സങ്കേതമാണ് ഈ റിങ്കൺബർഗ് എട്ടര ചതുശ്ര കിലോമീറ്റർ വിസ്തൃതിയുള്ള ഒരു ഗ്രാമം ഇതിൽ അറുപത്തിരണ്ട് ശതമാനവും വനമാണ് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ആളുകളെ ഉള്ളൂ റിങ്കൺബർഗിൽ ഇനി നമ്മൾ മറുകരയിലേക്കാണ് പോകുന്നത് തടാകത്തിൻ്റെ കിഴക്കൻ തീരം ലക്ഷ്യമാക്കിയുള്ള യാത്രക്കിടയിൽ ഇങ്ങനെ ചില കാഴ്ചകളുമുണ്ട് ഡ്രഡ്ജിങ് നടക്കുന്ന ഒരു ഇടമാണ് ഇത് തടാകത്തിൽ നിന്നും വാരിയ ചരല് ഇവിടെ ശുചീകരിക്കുന്നത് കാണാം ഇങ്ങനെ വാരുന്ന ചരലും മണലും കെട്ടിട നിർമ്മാണത്തിനും മറ്റുമൊക്കെയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് മുന്നിക്കാണുന്നത് ബോണികൺ എന്ന ഗ്രാമമാണ് ചെരിഞ്ഞ മേൽക്കൂരയുള്ള വീടുകളും പച്ച പുൽത്തകിടിയും വനവും ഒക്കെയുള്ള ഒരു സുന്ദര ഗ്രാമം ബോട്ട് ബോണികൻ്റെ തീരത്തേക്ക് അടുക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ കൗതുകരമായ ഒരു കാഴ്ചയുണ്ട് തടാകത്തിൻ്റെ ഒരു കോണിൽ ചപ്പു ചവറുകൾ കൂട്ടിയിട്ട് കാറ്റ് നിറച്ച റബ്ബർ ട്യൂബ്
ഈ സ്വിറ്റ്സർലൻഡിലെ നദികളും തടാകങ്ങളും എപ്പോഴും വൃത്തിയോടെ കാണപ്പെടുന്നതിൻ്റെ രഹസ്യമാണിത് ജലാശയത്തിൽ വീഴുന്ന മാലിന്യങ്ങളായി കിടക്കുന്നതെല്ലാം ചപ്പു ചവറുകളും ചുള്ളിക്കമ്പുകളും ഒക്കെ ഉൾപ്പെടുന്ന ആ മാലിന്യങ്ങൾ ബോട്ടുകളുടെ സഹായത്തോടെ ശേഖരിച്ചു കൊണ്ടുവന്ന് ഇവിടെ കൂട്ടിയിടുന്നു പിന്നെ അത് കണ്ടെയ്നറുകളിലാക്കി പ്രത്യേക സംസ്കരണശാലയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകും അവിടെ വെച്ച് യന്ത്രസഹായത്തോടെ പൊടിച്ച് ഇതൊക്കെ ജൈവവളമാക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് സ്വിസ് മാലിന്യ സംസ്കരണ പരിപാടിയുടെ ഒരു ഉദാഹരണം മാത്രമായത് ഇത് നമ്മൾ മലയാളികളുടെ കണ്ണ് തുറപ്പിക്കേണ്ട ഒരു കാഴ്ചയാണ് ഈ നാട്ടിൽ നമ്മൾ കാണുന്ന വൃത്തിയും മനോഹാരിതയും ഇങ്ങനെയുള്ള നിരന്തരമായ പ്രവൃത്തികളിലൂടെ കൈവരുന്നതാണ് മനുഷ്യൻ്റെ അധ്വാനവും ജാഗ്രതയും ഭാവനയും ഒക്കെ ഇവിടുത്തെ പ്രകൃതി സൗന്ദര്യത്തിന് പിന്നിലുണ്ടെന്നതിന് ഏറ്റവും നല്ല തെളിവാണിത് ഞാൻ തടാക ശുചീകരണ പരിപാടി ഇങ്ങനെ കണ്ടു നിൽക്കെ ബോട്ട് ബോണികളിൽ നിന്നും പുറപ്പെട്ടു തീരത്തോട് ചേർന്ന് ഒന്ന് വട്ടം ചെറ്റി വടക്ക് ദിക്ക് ലക്ഷ്യമാക്കി ബോട്ട് യാത്ര തുടരുകയാണ് പണ്ട് ബോണോ വംശജർ പാർത്തിരുന്ന ഗ്രാമമായിരുന്നു ഇത് ആയിരം വർഷത്തിൻ്റെ ചരിത്രമുണ്ട് ആൽപ്സിൻ്റെ മടിത്തട്ടിലെ ഈ ചെറിയ ഗ്രാമത്തിന് രണ്ടായിരത്തി നാനൂറ് ആളുകളാണ് ബോണികളിലുള്ളത് അവരിലെ മിക്കവരും ജർമ്മൻ ഭാഷ സംസാരിക്കുന്നവരുമാണ് വാച്ച് നിർമ്മാണം ഉൾപ്പെടെയുള്ള ചെറുകിട വ്യവസായങ്ങളിലും ബാങ്കിംഗ് രംഗത്തും ജോലി ചെയ്യുന്നവരാണ് ഇവിടുത്തെ ജനങ്ങൾ ടൂറിസ്റ്റുകൾക്കുള്ള ബോട്ടുകളിൽ തണുപ്പുകാലത്തധികം യാത്രക്കാരുണ്ടാവില്ല ഒരു നൂറ്റാണ്ട് മുമ്പ് തന്നെ സ്റ്റീം ബോട്ടുകളായിരുന്നു സ്വിസ് തടാകങ്ങളിലൂടെ വിലസിയിരുന്നത് ഇന്നാകട്ടെ അവയെല്ലാം ആധുനിക ബോട്ടുകൾക്ക് വഴി മാറിക്കഴിഞ്ഞു ബോട്ട് ബ്രിയൻസിൻ്റെ മറ്റൊരു തീരഗ്രാമത്തിലേക്ക് അടുക്കുകയാണ് ഇസൽട്ട് വാൾഡ് എന്ന ഗ്രാമമാണിത് ഈ തടാകരയിലെ ഏറ്റവും ആകർഷകമായ ഗ്രാമങ്ങളിലൊന്നാണ് ഇസൽട്ട് വാൾഡ് ഒരേ ശൈലിയിൽ നിർമ്മിച്ച മരവീടുകൾ തടാകത്തിൽ നിന്നുള്ള സുന്ദരമായ കാഴ്ചയാണ് കാർഷിക ഗ്രാമമാണ് ഇരുപത്തൊന്ന് ചതുരശ്ര കിലോമീറ്റർ ഉണ്ട് ഇസൽട്ട് വാൾഡിൻ്റെ വിസ്തീർണം പക്ഷേ അവിടുത്തെ ജനസംഖ്യയെക്കുറിച്ച് കേട്ടാൽ നമ്മൾ അമ്പരന്ന് പോകും ആകെ നാനൂറ്റമ്പത് ആളുകൾ ഈ ഗ്രാമത്തിൽ വസിക്കുന്നുള്ളൂ എങ്കിലും പേര് കേട്ടൊരു ടൂറിസ്റ്റ് ഗ്രാമമാണ് ഇസൽട്ട് വാൾഡ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ വിദേശ സഞ്ചാരികളെ ലക്ഷ്യമിടുന്ന ധാരാളം ഹോട്ടലുകളും റെസ്റ്റോറൻറ്റുകളും ഹോം സ്റ്റേകളും ഒക്കെ ഇവിടെയുണ്ട് സമീപ ഗ്രാമങ്ങളിൽ നിന്നുമാണ് ആളുകൾ ഈ ഗ്രാമത്തിൽ ജോലിക്കെത്തുന്നത് ജർമ്മൻ ഭാഷയാണ് ഇവിടെയും കൂടുതൽ ആളുകൾ സംസാരിക്കുന്നത് ചുരുക്കം ചില കുടുംബങ്ങൾ ഫ്രഞ്ചും ഇറ്റാലിയനും സംസാരിക്കുന്നുമുണ്ട് ബാക്ക് പാക്കർ ടൂറിസ്റ്റുകളുടെ ഒരു ഇഷ്ട സങ്കേതമാണ് ഇസൽറ്റ് വാൾഡ് യുങ്ഫ്രോ തടാകത്തിൽ സ്കീങ്ങിന് പോകുന്ന സാഹസികരുടെ ഒരു ഇടത്താവളവും കൂടിയാണ് ഈ ഗ്രാമം ക്യാപ്റ്റൻ ബോട്ട് ഇസൽറ്റ് വാൾഡിൻ്റെ കടവിലേക്ക് അടുപ്പിച്ചു ആരും ഇറങ്ങിയില്ല ആരും കയറാനും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല കാത്തു നിൽക്കാതെ ബോട്ട് വീണ്ടും നീങ്ങി തുടങ്ങി ഈ ഗ്രാമ വഴികളിലൊന്നും ഒരാളെ പോലും കാണാനില്ല ദിനചര്യകളൊക്കെ ഉപേക്ഷിച്ച് ആളുകൾ കൂട്ടത്തോടെ ഒഴിഞ്ഞു പോയൊരു ഗ്രാമമാണെന്ന് നമുക്ക് തോന്നും ഈ സ്റ്റാൻ ഹോട്ടലിൻ്റെ ബാൽക്കണിയിൽ മേശകളും കസേരകളും ഒക്കെ ഭംഗിയായി ഒരുക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അവിടെയില്ല ആളനക്ക് ഒന്നും ഈ ഗ്രാമം ഇങ്ങനെ കാണുമ്പോൾ നമുക്കൊക്കെ ഇവിടെ ജനിച്ചു വളരാൻ ഭാഗ്യമുണ്ടായില്ലല്ലോ എന്നൊരു ദുഃഖം ഉണ്ടാവും ഈ ഗ്രാമവാസികളോട് അസൂയ നമുക്ക് തോന്നും ചെറിയ മരവീടുകൾ ഇവിടെ ആളുകൾ തമ്മിൽ സാമ്പത്തിക അന്തരമൊക്കെ ഉണ്ടാവും എന്നാൽ വീടുകൾ കണ്ട് നമുക്ക് ആ അന്തരം വിലയിരുത്താനാവില്ല എല്ലാ വീടുകളും ഒരേപോലെയാണ് തടാകത്തിൽ ഇവിടെ മരങ്ങൾ വളർന്നു നിൽക്കുന്ന ചെറിയൊരു മുനമ്പുണ്ട് അതിൽ ഫ്രഞ്ച് ശൈലിയിലുള്ള ഒരു വലിയ മന്ദിരം കാണാം ഇസൽട്ട് വാൾഡ് കാസിൽ എന്ന ഒരു കാലത്ത് അറിയപ്പെട്ടിരുന്ന കെട്ടിടമാണത് ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിൻ്റെ ആദ്യകാലത്തായിരുന്നു ഇതിൻ്റെ നിർമ്മാണം തുടക്കത്തിൽ അതിലൊരു ഹോട്ടലാണ് പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നത് ഇപ്പോൾ മാനസികാസ്വാസ്ഥ്യമുള്ളവർക്കുള്ള ഒരു സാനിറ്റോറിയമാണത് ചിലയിടത്ത് ഗ്രാമക്കാഴ്ചകൾ വ്യത്യസ്തമാണ് തടാകവും പർവ്വതവും ആകാശവുമായുള്ള ഒരു അപൂർവ സങ്കലനത്തിൻ്റെ കാഴ്ച കൂടിയാണത് നീല തടാകം അതിൻ്റെ കരയിൽ ചിതറി നിൽക്കുന്ന മരവീടുകൾ പുൽമേടുകൾ പർവ്വതത്തിലേക്ക് പടർന്നു കയറുന്ന കോണിഫ്രസ് വൃക്ഷങ്ങളുടെ നിര പിന്നെ ശൈത്യകാലത്ത് മഞ്ഞിൻ്റെ പുതപ്പണിയെന്ന പർവ്വത ശിരസ് സഞ്ചാരം പത്താം വോളിയം പെൻഡ്രൈവിൽ അലാസ്ക റൊമേനിയ ഓസ്ട്രിയ സ്ലോവാക്യ ഫുക്കറ്റ് അഞ്ചു രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള അപൂർവ സുന്ദരമായ അനേകമനേകം കാഴ്ചകൾ
ബോട്ട് കിഴക്കൻ തീരത്തോട്ട് ചേർന്ന് നീങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഒരു കൂറ്റൻ ഹോട്ടലിൻ്റെ കാഴ്ചയിലേക്കാണ് പിന്നെ നമ്മൾ എത്തുന്നത് ബ്രിയൻസ് തടാക തീരത്തെ പ്രശസ്തമായ ഗ്രാൻഡ് ഹോട്ടലിൻ്റെ കടവാണിത് ഒരു മലഞ്ചെരിവ് മുഴുവൻ വ്യാപിച്ചു കിടക്കുന്ന വലിയൊരു പാർക്കിന് നടുവിലാണ് ഗ്രാൻഡ് ഹോട്ടൽ മധ്യ സ്വിറ്റ്സർലൻഡിലെ പ്രമുഖവും ഏറ്റവും പുരാതനവുമായ ഹോട്ടലാണിത് ഹോട്ടലിനടുത്തു നിന്നും മല ഇറങ്ങി വരുന്ന ഒരു ഫണിക്കുലർ റെയിൽവേ പാളം തീരത്തെ സ്റ്റേഷനിൽ എത്തുന്നത് കാണാം സ്റ്റേഷനിൽ നിന്ന് ഒരു ട്രാം അടുത്തുള്ള ബോട്ട് ചുറ്റി വരെ പോകുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ ക്യാപ്റ്റൻ ബോട്ട് അങ്ങോട്ടാണ് വിടുന്നത് ഗീസ്ബാഷ് സി എന്ന് ബോർഡ് വെച്ച ബോട്ട് ചട്ടിയിലെ കുറേ ആളുകൾ കാത്തു നിൽക്കുന്നുണ്ട് ഗ്രാൻഡ് ഹാട്ടിലെ താമസക്കാരാവാം കുറച്ച് പേര് ബോട്ടിൽ നിന്ന് അവിടെ ഇറങ്ങി പിന്നെ കാത്തു നിന്ന് ഒരു കൂട്ടത്തോടെ ബോട്ടിലേക്ക് കയറി വന്നു ആളുകളെ ബോട്ടിലേക്ക് കയറ്റി വിടാനെത്തിയ ഹോട്ടൽ ജോലിക്കാരോട് യാത്രയൊക്കെ പറഞ്ഞു ക്യാപ്റ്റൻ ഈ ബോട്ടിലെ ജോലികളെല്ലാം ഇദ്ദേഹം തനിച്ച ചെയ്യുന്നതെന്ന് തോന്നുന്നു ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എഴുപത്തി മൂന്നിൽ സ്ഥാപിതമായതാണ് ഗ്രാൻഡ് ഹോട്ടല് സ്വിറ്റ്സർലൻഡിലെ തന്നെ ഏറ്റവും പ്രമുഖ ഹോട്ടലുകളിൽ ഒന്നായത് ഇവിടെ ഒരു ചെറിയ വെള്ളച്ചാട്ടമുണ്ട് ഗീസ്ബാഷ് വാട്ടർ ഫോൾസ് പർവ്വത മുകളിൽ നിന്ന് തടാകത്തിൽ വന്നു ചേരുന്ന അനേകം അരുവികളിലൊന്ന് വീണ്ടും യാത്ര തടാകത്തിൻ്റെ വടക്കേ അറ്റത്തേക്കാണ് ബോട്ട് നീങ്ങുന്നത് നല്ല തണുപ്പത്ത് ഡെക്കിൽ വെയിലേറ്റ് നിൽക്കാൻ നല്ല സുഖമാണ് കൂടുതൽ പേര് ആ സുഖം നുകരാൻ എത്തിക്കഴിഞ്ഞു ബ്രിയൻസ് പട്ടണമാണ് അക്കാണുന്നത് വിനോദസഞ്ചാരികളുടെ ഇടത്താവളം തടാക തീരത്തെ ഗതാഗതത്തിൻ്റെ കേന്ദ്രം ചെറുകിട വ്യവസായങ്ങളുടെ പ്രദേശം എന്നീ നിലകളിലെല്ലാം പ്രമുഖമാണ് ബ്രിയൻസ് ശില്പികളുടെയും കലാകാരന്മാരുടെയും കൂടെ ഒരു പട്ടണമാണത് ഈ ബോട്ടിൻ്റെ അവസാന സ്റ്റോപ്പ് ബ്രിയൻസ് ആണ് യാത്ര തുടങ്ങിയിട്ട് രണ്ട് മണിക്കൂറാകുന്നു സിസ് പ്രകൃതിയുടെ സൗന്ദര്യം കണ്ട് ഒരു ദിവസം കൊണ്ട് തന്നെ എൻ്റെ മനസ്സ് നിറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഇവിടങ്ങളിൽ വസിക്കുന്നവർ ഈ സൗന്ദര്യം കണ്ട് മടുക്കുമ്പോഴാണല്ലോ കേരളത്തിലേക്കും മറ്റും വരുന്നതെന്ന് ഞാൻ ചിന്തിക്കുകയായിരുന്നു കേരളം കണ്ട് വണ്ടർഫുൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർ ഇവിടേക്ക് മടങ്ങുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് വലിയൊരു സ്വിമ്മിംഗ് പൂൾ പോലെ തിളങ്ങുകയാണ് നീലത്തടാകം ഇത്തരം ഒരു നാട്ടിൽ നിന്നാണ് ടൂറിസ്റ്റുകൾ നമ്മുടെ നാട്ടിലെത്തുന്ന അധികം മലയാളികൾ ഓർക്കാറില്ല തടാക തീരത്ത് കൂടി ഒരു ട്രെയിൻ ബ്രിയൻസിൻ്റെ സ്റ്റേഷനിലേക്ക് എത്തുന്നു ഇനി ഇവിടെ ഇറങ്ങി ഒരു ട്രെയിൻ പിടിച്ച് ലുസേണിലേക്ക് മടങ്ങാനാണ് എൻ്റെ തീരുമാനം ബ്രിയൻസിൻ്റെ സമീപത്തെ മലനിരകൾ ബ്രിയൻസർ റാത്തോൺ മൗണ്ടൻസ് എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് ബോട്ട് ബ്രിയൻസിൻ്റെ ജെട്ടിയിലേക്ക് അടുത്തു പട്ടണത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ബോട്ട് ജെട്ടിയായത് ശൈത്യകാലത്തിൻ്റെ വരവറിയിച്ച് മരങ്ങളൊക്കെ ഇലപൊഴിക്കാൻ തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു പഴുത്ത ഇലയാണെങ്കിലും ഇല കൊഴിഞ്ഞ മരമാണെങ്കിലും ഇന്ന് നാട്ടിൽ അത് കാണാൻ ഒരു പ്രത്യേക ഭംഗിയാണ് പ്രകൃതി ശൈത്യത്തിൻ്റെ മയക്കത്തിലേക്ക് നീങ്ങാൻ എല്ലാ തയ്യാറെടുപ്പും പൂർത്തിയാക്കി കഴിഞ്ഞെന്ന് നമുക്ക് തോന്നും ശൈത്യകാലത്ത് ഈ മേഖലയിലെ പല ഹോട്ടലുകളും മൂന്ന് മാസം വരെ അടച്ചിടുന്നത് പതിവാണ് ബോട്ട് ജെട്ടിയിലെ പ്ലാറ്റ്ഫോമിനോട് ചേർന്ന് നിന്നു ഞാൻ അതിൽ നിന്നും പുറത്തേക്ക് നടന്നു ബോട്ട് കുറച്ച് നേരം ഇവിടെ നിർത്തിയിടും പിന്നെ ഇൻ്റർലീക്കനിലേക്കുള്ള മടക്കയാത്ര തുടങ്ങും ബ്രിയൻസിൽ വലിയൊരു കറക്കം എൻ്റെ ലക്ഷ്യമല്ല പട്ടണത്തിൻ്റെ പ്രധാന ഭാഗത്തുകൂടെയൊക്കെ ഒന്ന് നടക്കണം അത്രമാത്രം റെയിൽ പാളങ്ങൾ മുറിച്ചു കടന്നു വേണം പ്രധാന സ്ട്രീറ്റിലേക്ക് കയറാൻ ഏതാനും സൂപ്പർ മാർക്കറ്റുകളും ഹോട്ടലുകളും റെസ്റ്റോറൻറ്റുകളും ഒക്കെയുള്ള ഒരു ഭാഗത്തേക്കാണ് നടന്നെത്തിയത് എല്ലാം പുരാതന കെട്ടിടങ്ങളാണ് തെരുവിൽ സഞ്ചാരികളുടെ തിരക്ക് അധികമില്ല വേനലിൽ പക്ഷേ ജനം നിറഞ്ഞൊഴുങ്ങുന്ന തെരുവുകളാണ് ഇതൊക്കെ തെരുവ് കാഴ്ചകളൊക്കെ കണ്ട് ഞാൻ കുറച്ച് നേരം അവിടെ നിന്നു പഴമയുടെ ഭാവമുള്ള കെട്ടിടങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ മൂന്ന് പതാകകൾ കാണാം മുനിസിപ്പാലിറ്റിയുടെയും കാൻറ്റൻ്റെയും രാജ്യത്തിൻ്റെയും പതാകകളാണത് ഈ കെട്ടിടങ്ങൾ ഓരോന്നും രണ്ട് മുതൽ നാല് നൂറ്റാണ്ട് വരെ പഴക്കമുള്ളവയാണ് പൗരാണികമായ കൈവരികളിൽ പൂക്കളുടെ വർണ്ണരാജി കാണാം ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി എൺപത്തെട്ടിൽ നിർമ്മിച്ച കെട്ടിടമായത് കാലത്തിൻ്റെ സാക്ഷിയെപ്പോലെ അതങ്ങനെ നിൽക്കുകയാണ് പഴയ മന്ദിരങ്ങൾ മിക്കതും റെസ്റ്റോറൻറ്റുകളും സൂനീർ ഷോപ്പുകളാക്കി മാറ്റിയിരിക്കുന്നു ബീർ നുണഞ്ഞും വെയിലേറ്റും സഞ്ചാരികൾ അങ്ങനെ ഇരിക്കുക പരമ്പരാഗതമായി തടിയിൽ കൊത്തുപൊടി നടത്തുന്നവരുടെ പട്ടണമാണ് ബ്രിയൻസ് ധാരാളം ശില്പികൾ ഇവിടെയുണ്ട് തെരുവ
പത്തൊമ്പതാം നൂറ്റാണ്ട് വരെയും സ്വിറ്റ്സർലൻഡിലെ വലിയൊരു വിഭാഗം ആളുകളുടെ ഉപജീവന മാർഗം ആടുമേഖലയായിരുന്നു അതിൻ്റെ ഒരു സ്മാരകം കൂടിയാണ് ഈ ശില്പം നേരെ ഉച്ച കഴിഞ്ഞു ലുസേണിലേക്ക് പോകുന്ന വണ്ടി ഉടനെ എത്തും എന്ന് പറയുന്ന അനൗൺസ്മെൻ്റ് ആണ് ഞാൻ സ്റ്റേഷനിലേക്ക് കയറി ചെല്ലുമ്പോഴേ എന്നെ വരവേറ്റത് കൃത്യസമയത്ത് തന്നെ വണ്ടിയെത്തി ടൂറിസ്റ്റുകൾക്കുള്ള പനോരമിക് ട്രെയിൻ അല്ല ഇവിടുത്തെ സാധാരണക്കാർ സഞ്ചരിക്കുന്ന ലോക്കൽ വണ്ടി യൂറയിൽ പാസ് കൊണ്ട് ഇതിലും സഞ്ചരിക്കാം ഞാൻ ട്രെയിനിലേക്ക് കയറി ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് കമ്പാർട്ട്മെൻ്റ് ആണ് ട്രെയിൻ നീങ്ങി തുടങ്ങി ഈ ട്രെയിനിൽ ഗ്ലാസ് അല്പം തുറന്നു വയ്ക്കാവുന്ന ജാലകങ്ങളുണ്ട് അതിലൂടെ പുറത്തെ സുന്ദരമായ കാഴ്ചകളിലേക്ക് ഞാൻ വീണ്ടും ക്യാമറ തിരിച്ചു അതിമനോഹരമായ ഒരു വാൾ പോസ്റ്ററിലൂടെ യാത്ര ചെയ്യുന്ന അനുഭവമാണിത് ഒരു കരിയില പോലും വീഴാതെ വൃത്തിയായി കിടക്കുന്ന തടാകം പ്രാചീനതയിൽ നിന്ന് വർത്തമാനത്തിലേക്ക് നീണ്ടു നിവർന്നു കിടക്കുന്ന ആൽപ്സിൻ്റെ മലനിരകൾ തടാക തീരത്തെ പൗരാണിക ഗ്രാമങ്ങൾ സൗന്ദര്യ തികവാർന്ന വീടുകളും മേടുകളും കാഴ്ചകളൊന്നും വിട്ടുകളയാൻ തോന്നുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് അതെല്ലാം ഞാൻ ക്യാമറയിൽ പകർത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഈ പ്രകൃതി മനോഹാരിത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്ന് നമ്മളൊന്ന് കാണണം പരിസരം വൃത്തിയാക്കിയിടുന്ന എങ്ങനെയാണെന്നും നമ്മളൊന്ന് പഠിക്കണം പ്രകൃതിയെ എങ്ങനെ സംരക്ഷിക്കണം എന്നുള്ളതും ഇവിടുന്ന് തന്നെ പഠിക്കണം ബ്രിയൻസ് പട്ടണവും പിന്നിട്ട് ട്രെയിൻ നീങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പശുക്കൾ മേയുന്ന സുന്ദരമായ പുൽമേടുകൾ ഈ ആധുനികതയുടെ അങ്ങേയറ്റത്തിരിക്കുമ്പോഴും പശു വളർത്തലിൻ്റെ ലാളിത്യം സൂക്ഷിക്കുന്നവരാണ് ഈ നാട്ടുകാർ എന്നുള്ളതാണ് വിചിത്രമായ കാര്യം പശുക്കൾ ശിശു ജനതയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കാമധേനുക്കളാണ് ഇന്നാടിൻ്റെ ജീവിതം കരുപ്പിടിപ്പിച്ചത് പശു വളർത്തൽ എന്ന തൊഴിലിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് കൂട്ടുകൃഷി സമ്പ്രദായം ഒന്നല്ല സ്വിറ്റ്സർലൻഡിലുള്ളത് ഒരു കുടുംബം അവരുടെ കന്നുകാലികൾ അവയുടെ മേച്ചിൽ പുറം തൊഴുത്ത് ഇതൊക്കെയാണ് എവിടെയും കാണുന്നത് ആധുനിക യന്ത്രങ്ങളുടെ സഹായത്തോടെ വെട്ടിയൊരുക്കിയും വളവിട്ടും ഒക്കെയാണ് ഇത്തരം മേച്ചിൽ പുറങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് സ്വിറ്റ്സർലൻഡിലെ പുൽമേടുകൾ കൃഷിയിടങ്ങളായിട്ട് തന്നെയാണ് പരിഗണിക്കപ്പെടുന്നത് ഇടയ്ക്കൊക്കെ പാലിൻ്റെ സംഭരണ കേന്ദ്രങ്ങളും ശീതീകരണികളും അനുബന്ധ വ്യവസായങ്ങളും ഒക്കെ കാണാം ഈ ഓരോരുത്തരുടെയും പൊരിയിടങ്ങളെ വേർതിരിക്കുന്ന വേലിക്കെട്ടുകളും ഉണ്ട് പക്ഷെ അത് ആ പ്രദേശത്തിൻ്റെ സൗന്ദര്യം അവഹരിക്കുന്ന വിധം പണിയുകയല്ല ചെയ്യുന്നത് നേർത്ത കമ്പി കൊണ്ടുള്ള ആ വേലികൾ സൂക്ഷിച്ച് നോക്കിയാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ മനുഷ്യൻ്റെ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഇച്ഛാശക്തി തന്നെയാണ് സ്വിറ്റ്സർലൻഡിനെ ഭൂമിയിലെ സ്വർഗമാക്കുന്നത് നമുക്ക് ഈ നാട്ടിൽ നിന്ന് പലതും പഠിക്കാനുണ്ട് ശുചിത്വം പ്രകൃതി പരിപാലനം സൗന്ദര്യവൽക്കരണം മാലിന്യ നിർമ്മാർജ്ജനം ഇവയ്ക്കെല്ലാം നമുക്ക് സ്വിറ്റ്സർലൻഡിനെ മാതൃകയാക്കാം പ്രകൃതി നൽകിയതിനെ കുറച്ചുകൂടെ സുന്ദരമാക്കി സൂക്ഷിക്കുന്ന പ്രതിപാദനരാണ് സ്വിറ്റ്സർലൻഡുകാർ ട്രെയിന് ചെറിയൊരു സ്റ്റേഷനിലേക്ക് എത്തി നിന്നു ബ്രിയൻസ് വീലർ എന്ന് പറയുന്നൊരു ഗ്രാമമാണിത് ആരും കയറാനും ഇല്ല ഇറങ്ങാനും ഇല്ല വിജനമായ ആ സ്റ്റേഷൻ വിട്ട് വീണ്ടും ട്രെയിൻ നീങ്ങി തുടങ്ങി ജനവാസം നന്നേ കുറഞ്ഞൊരു ഗ്രാമം പുരാതനത്വം തോന്നുന്ന ഈ കെട്ടിടങ്ങളിലൊന്നും ആളുകളില്ലെന്ന് തന്നെ നമ്മൾ സംശയിച്ചു പോകും എങ്കിലും ആ പ്രേത ഭവനങ്ങൾ കൊണ്ടൊരു ഒരു ഭംഗി ട്രെയിൻ പട്ടണങ്ങളോടെടുക്കുമ്പോൾ അധിക ഉയരമില്ലാത്ത അപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് സമുച്ചയങ്ങൾ കാണാം താരതമ്യേന സമ്പന്നരല്ലാത്ത തദ്ദേശീയരുടെ വാസസ്ഥലങ്ങളാണിത് കേരളത്തിൽ നിന്ന് ഉൾപ്പെടെ സ്വിറ്റ്സർലൻഡിൽ ജോലിക്ക് എത്തിയവർ കൂടുതലും വസിക്കുന്ന ഇത്തരം അപ്പാർട്ട്മെൻറ്റുകളിലാണ് നേഴ്സുമാരും ടെക്നീഷ്യന്മാരും ഒക്കെ ആയിട്ട് ധാരാളം മലയാളികൾ സ്വിറ്റ്സർലൻഡിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നുണ്ട് ട്രെയിൻ ബ്രൂണിച്ചുരം കയറി തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പുള്ള പ്രധാന സ്റ്റേഷനിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുകയാണ് മേരിങ്കൻ എന്ന് പറയുന്ന പട്ടണത്തിലെ സ്റ്റേഷനാണ് ടൂറിസം രംഗത്ത് പ്രസിദ്ധമായൊരു സ്ഥലമാണ് മേരിങ്കൻ അതിൻ്റെ കാരണക്കാരൻ കുറ്റാന്വേഷണ കഥകളിലെ ഇതിഹാസ കഥാപാത്രമായ ഷെർലക് ഹോംസ് ആണ് മേരിങ്കിൻ്റെ സമീപമുള്ള റിച്ച് ആൻഡ് ബാഷ് വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൽ വീണാണ് ഹോംസ് മരിച്ചതെന്നാണ് ആ കഥാപാത്രത്തിൻ്റെ സൃഷ്ടാവായ സർ ആർ പോനൻഡോയൽ എഴുതിയത് അക്കാലം മുതൽ ആ വെള്ളച്ചാട്ടം കാണാൻ ധാരാളം ആളുകൾ ഈ സ്റ്റേഷനിൽ വന്നിറങ്ങിക്കൊണ്ടിരുന്നു രാവിലെ കണ്ടതിൽ നിന്ന് വിപരീതമായിട്ട് പ്ലാറ്റ്ഫോം ഇപ്പോൾ സജീവമാണ് ഏതൊക്കെയോ നാട്ടിൽ നിന്നും വിനോദസഞ്ചാരത്തിനെത്തിയ വിദ്യാർത്ഥികളും അവരുടെ അധ്യാപകരും ഒക്കെയാണ് വിദ്യാർത്ഥികൾ പക്ഷേ
ട്രെയിൻ മലകയറ്റം തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു ആൽസ് പർവ്വത ഭാഗമായ ബ്രൂണിക് ചുരമാണിത് ബ്രൂണിക് പാസ് എന്നാണ് ഒരു നൂറ്റാണ്ടിലേറെ പ്രായമുള്ള ഈ റെയിൽവേ പാത അറിയപ്പെടുന്നത് വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ട്രെയിൻ സമതലത്തിൽ നിന്നും ഏറെ ഉയരത്തിലേക്ക് എത്തിക്കഴിഞ്ഞു ഇലവൊഴിയുന്ന മരങ്ങൾ ഇടതോർന്ന് വളരുന്ന വനത്തിനകത്തൂടെയാണ് നമ്മുടെ യാത്ര മരങ്ങളില്ലാത്തിടത്ത് പുൽമേടിൻ്റെ സൗന്ദര്യം ട്രെയിൻ മലമുകളിലെത്തിയിരിക്കുന്നു തിരുവമ്പാതയിലെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന ഭാഗത്തുള്ള സ്റ്റേഷനിലേക്കാണ് ഇപ്പോൾ പ്രവേശിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഈ ട്രെയിൻ കടന്നു പോകാനായിട്ട് ഒരു ഗോൾഡൻ പാസ് പനോരമിക് ട്രെയിന് ഇവിടെ പിടിച്ചിട്ടേക്കുന്നത് കാണാം ടൂറിസ്റ്റുക്ക് വേണ്ടിയുള്ള സ്പെഷ്യൽ ട്രെയിനാണത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിലെ ടിക്കറ്റ് നിരക്ക് വളരെ കൂടുതലുമാണ് പനോരമിക് ട്രെയിൻ പുറപ്പെടുകയായി അതിൻ്റെ ജനാലയ്ക്ക് അരികിൽ ടിക്കറ്റ് എക്സാമിനർ പ്രത്യക്ഷനായി അയാൾ ഞങ്ങളുടെ വണ്ടിയിലെ ടിക്കറ്റ് എക്സാമിനറോട് എന്തൊക്കെയോ പറയുന്നുണ്ട് ഗോൾഡൻ പാസ് ട്രെയിൻ നീങ്ങി തുടങ്ങി ഞങ്ങളും യാത്ര തുടരുകയാണ് ബ്രൂണിക് ഹാസൽബർഗ് എന്ന് പറയുന്ന സ്റ്റേഷനായത് ഇവിടം വിടുന്നതോടെ ട്രെയിൻ ഇനി ചൊര ഇറങ്ങാൻ തുടങ്ങും താഴേക്ക് സമതലത്തിലേക്കുള്ള യാത്ര ഈ കാണുന്നതാണ് ബ്രൂണിക് ചുരത്തിലെ മോട്ടോർവേ മലയിറക്കം തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു ദീർഘമായ ഒരു അവരോഹണ യാത്ര ലുസൈൻ എത്തുന്നതുവരെ ഇനി ഏതാണ്ട് ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ് ഇറക്കമാണ് ഇന്ത്യയിൽ പണ്ട് ഡാർജിലിങ്കിലും നീലഗിരിയിലും ഒക്കെ ബ്രിട്ടീഷുകാർ സ്ഥാപിച്ചതുപോലത്തെ ഒരു റെയിൽപാത മലയുടെ ചെരിവുകളിലേക്ക് വലിയൊരു അട്ടയെപ്പോലെ ട്രെയിൻ ഇങ്ങനെ ഇഴഞ്ഞഴഞ്ഞ് ഇറങ്ങുകയാണ് സ്വിസ് കർഷകരിലെ പലരും വിശാലമായ കൃഷിയിടങ്ങളുടെ ഉടമകളാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഈ പുൽമേടുകളും കൃഷിയിടങ്ങളായിട്ടാണ് ഇവിടെ പരിഗണിക്കപ്പെടുന്നത് നാലും അഞ്ചും ഏക്കർ വിസ്തൃതിയുള്ള കൃഷിയിടങ്ങൾക്ക് നടുവിലെ കർഷക വീടുകളൊക്കെ ഈ യാത്രയിലെ മനോഹരമായ സ്ഥിരം കാഴ്ചയാണ് കർഷക നിലങ്ങളുടെ അതിരുപറ്റി ചെറിയ ചെറിയ വനങ്ങളും ഉണ്ട് ട്രെയിൻ വേറൊരു സുന്ദരമായ താഴ്വാര പട്ടണത്തിലേക്ക് അടുക്കുകയാണ് രണ്ട് മലകൾക്കിടയിൽ ഒരു തടാകം അതിൻ്റെ കരയിലാണ് പട്ടണം ലുങ്കൺ എന്ന് പറയുന്ന പട്ടണമാണിത് ഓപ്പ്വാൾഡൺ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാൻറ്റണിലെ പ്രധാന മുനിസിപ്പാലിറ്റിയാണ് ലുങ്കൺ പുരാതനമായ ഒരു കത്തോലിക്ക ദേവാലയം ലുങ്കൺ തടാകത്തിൻ്റെ കരയിൽ കാണാം പകൽ സമയത്ത് പോലും വഴികളിൽ ആളുകളെ കാണുന്നില്ല വീടിൻ്റെയോ ജോലി സ്ഥലങ്ങളുടെയോ ഒക്കെ അടഞ്ഞ വാതിലുകൾക്ക് അപ്പുറത്താണ് അവരെല്ലാം അപൂർവമായിട്ട് വല്ലവരെയും കണ്ട അവർ തിരക്കിട്ട് തങ്ങളുടേതായ ഒരു ലക്ഷ്യസ്ഥാനത്തേക്ക് നീങ്ങുന്ന കാഴ്ചയാവും ഗ്രാമത്തിലൊക്കെ നമ്മൾ ഇറങ്ങിയാലും ഈ വിചനത തന്നെയായിരിക്കും ചിത്രീകരിക്കാനുണ്ടാവുക നാം ഭൂമിയിലാണോ സ്വർഗത്തിലാണോ എന്ന് സംശയം തോന്നുന്ന കാഴ്ചകൾ ഈ ഗ്രാമത്തിലൊന്നും ഞാൻ ക്യാമറയായിട്ട് ഇറങ്ങാത്തതിൻ്റെ കാരണം ഈ കാണുന്ന വിജനത തന്നെയാണ് മനുഷ്യരില്ല വിചനതയാണ് ഇത്തരം ഗ്രാമങ്ങളുടെ ഒക്കെ പൊതു സ്വഭാവം റോഡരികിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ വെടിവെട്ടോ ആയിട്ടിരിക്കുന്ന ആളുകളെ ഒന്നും നമ്മളിവിടെ കാണിയാല ഹോട്ടലിൻ്റെയും റെസ്റ്റോറൻറ്റെയും ഒന്നും തിണ്ണയിലും ഇല്ല ആരും സ്വകാര്യത വലിയ തോതിൽ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവരാണ് ഈ നാട്ടിലെ ആളുകൾ മറ്റുള്ളവരുടെ സ്വകാര്യതയിലേക്ക് ഒളിഞ്ഞു നോക്കാൻ അവർക്കും താല്പര്യമില്ല തണുപ്പ് രാജ്യമായതിനാൽ ദിവസത്തിൽ കൂടുതൽ സമയവും അടച്ചിട്ട കെട്ടിടത്തിൻ്റെ നെരിപ്പോടിൻ്റെ ചൂടിലാണ് ആളുകളുടെ ജീവിതം എന്ന് വേണേൽ പറയാം ട്രെയിൻ മലയിറക്കം തുടരുകയാണ് ഒത്തനയുള്ള ഇറക്കമാണ് ഞരങ്ങിയും ബ്രേക്കിട്ടും ഒക്കെയാണ് പോക്ക് ഇന്നാട്ടുകാരുടെ സംസ്കാരത്തെ നമ്മുടേതുമായിട്ട് താരതമ്യം ചെയ്യുന്നതിൽ ഒരു അർത്ഥവും ഇല്ല വളരെ സ്വച്ഛവും ലളിതവും ഒക്കെ ആയ ഒരു ജീവിതശൈലിയാണ് ഇവരുടെ അത് ആ ഒരു സ്വകാര്യതയിലേക്ക് ഒരു അന്യനാട്ടുകാരുടെ ഒരു ക്യാമറയുമായിട്ട് കയറി ചെല്ലുന്നതൊന്നും അവർക്ക് ഇഷ്ടവുമല്ല ആ ഗ്രാമീണ ജീവിതത്തിൻ്റെ കാഴ്ചകളൊക്കെ പാർത്തണമെങ്കിൽ കുറേ ദിവസങ്ങൾ ഇവിടെ താമസിച്ച് അവരുമായിട്ട് സൗഹൃദത്തിലായി അവരുടെ അനുവാദമൊക്കെ വാങ്ങി തന്നെ വേണം നമ്മൾ ചിത്രീകരിക്കാൻ ട്രെയിനിപ്പോൾ സമതല പ്രദേശത്തേക്ക് എത്തി ആൽബനാഷ് എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലമാണിത് ലുസൈനിലേക്ക് അധിക ദൂരം ഇല്ല ഇവിടുന്ന് അയ്യായിരത്തോളം ആളുകൾ വസിക്കുന്ന ഒരു ഗ്രാമമാണ് ആൽബനാഷ് തെളിഞ്ഞ പ്രകൃതിയും സൂര്യനുമൊക്കെ ഇന്ന് എന്നെ അനുഗ്രഹിച്ചിട്ടുണ്ട് ദൃശ്യങ്ങൾ നല്ല പൊലിമയോടെ പകർത്താം ഗ്രാമത്തിൻ്റെ അൽബനാഷ് ഡോർഫ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഒരു ഭാഗമായത് പ്രകൃതിയുടെ ഈ പ്രസന്നഭാവം എപ്പോഴും ഉണ്ടാവണമെന്നില്ല പെട്ടെന്നാണ് പ്രകൃതം മാറുക പിന്നെ മാനത്ത്
ചണ്ടിയാടൊക്കെയാണ് ഈ കാണുന്നത് വലിയൊരു സ്റ്റേഷനാണ് ലുസൈനിലേത് സ്വിറ്റ്സർലൻഡിലെ തന്നെ സൂർച്ച് കഴിഞ്ഞാലുള്ള ഏറ്റവും വലിയ സ്റ്റേഷൻ ലുസൈനാണ് ലുസൈൻ എന്ന് പേരുള്ള ഒരു കാൻറ്റൻ്റെയും ജില്ലയുടെയും തലസ്ഥാനം കൂടിയാണ് ലുസൈൻ നഗരം സ്വിറ്റ്സർലൻഡിലെ മിക്കവാറും എല്ലാ നഗരങ്ങളിലേക്കും ഈ സ്റ്റേഷനിൽ നിന്ന് ട്രെയിനുണ്ട് ട്രെയിൻ നിന്നതേ ഞാൻ ചാടി ഇറങ്ങി ശനിയാഴ്ചയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ സ്റ്റേഷനിൽ നല്ല തിരക്കുമുണ്ട് സ്റ്റേഷന് പുറത്ത് യുവാക്കൾ ശനിയാഴ്ചയുടെ ആഘോഷ മൂടിലാണ് തെരുവിൽ വിവിധ വംശരായ മനുഷ്യർ സ്റ്റേഷന് മുന്നിൽ തടാകത്തിൻ്റെ തീരത്ത് കുറേ ആളുകൾ കൂടി നിൽക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ അങ്ങോട്ട് നിന്നു ഒരു ചിത്രകാരൻ വിശാലമായ ക്യാൻവാസിൽ ചിത്രം വരച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഒരു വൃദ്ധനായ കലാകാരൻ കാർട്ടൂൺ സിനിമയിലെ കഥാപാത്രമാണ് പുനർജനിക്കുന്നത് ഇവിടെ ചിത്രകാരൻ വരച്ച ചെറിയ ചിത്രങ്ങളും വിൽപ്പനയ്ക്ക് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ ചിത്രവിൽപ്പനയൊക്കെ വരയുടെ പ്രദർശനമാണ് ഇയാളുടെ പ്രധാന വരുമാന മാർഗം എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ക്യാൻവാസിന് ചുറ്റും സംഭാവന ശേഖരിക്കാനുള്ള പാത്രങ്ങളും നിരത്തി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇടയ്ക്ക് കുറേ നേരം കലാകാരൻ തടാകത്തിലേക്ക് നോക്കി വിശ്രമിക്കും പിന്നെയും കുനിഞ്ഞിരുന്ന് തൻ്റെ ജോലി തുടരും ഈ തടാകത്തിൻ്റെ രണ്ട് കരകളിലുമായിട്ടാണ് ലുസൈൻ നഗരം രൂപം കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഈ കോൺക്രീറ്റ് പാലമാണ് നഗരത്തിൻ്റെ രണ്ട് ഭാഗങ്ങളെയും കൂട്ടിയണക്കുന്നത് ഇന്ന് ഇനി ബാക്കിയുള്ള സമയം കൊണ്ട് നടന്ന് ചിത്രീകരിക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളെക്കുറിച്ചൊക്കെ ഞാൻ മനസ്സിലൊരു രൂപരേഖയുണ്ടാക്കി പിന്നെ ആൾത്തിരക്കിലൂടെ പാത മുറിച്ച് മറുഭാഗത്തേക്ക് നടന്നു സ്വിറ്റ്സർലൻഡിൽ എത്തുന്ന ടൂറിസ്റ്റുകളുടെ ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട നഗരങ്ങളിലൊന്നാണ് ലുസൈൻ ഇവിടെ സിറ്റി ട്രെയിൻ എന്ന പേരിൽ ഇങ്ങനൊരു വാഹനമുണ്ട് ടൂറിസ്റ്റുകൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള സംവിധാനമാണ് ആവശ്യക്കാർക്ക് അതിൽ കയറി നഗരത്തിലെ പ്രധാന കാഴ്ചകളിലേക്കൊക്കെ പോകാം ഇവിടെ ഒരു പെട്ടിക്കടയുടെ മുന്നിൽ കുറച്ച് പേര് ക്യൂ നിൽക്കുന്നുണ്ട് വളരെ അച്ചടക്കത്തോടെയുള്ള നിൽപ്പ് എ സി മറോണി എന്നാണ് കടയിലെ ബോർഡ് ഇതാണ് മറോണി ചെസ്റ്റ്നട്ടിൻ്റെ ജർമ്മ ഭാഷയിൽ പറയുന്ന പേരാണ് മറോണി കച്ചവടം നല്ല തകൃതിയാണ് ചിലരവിടെ നിന്ന് തന്നെ കഴിക്കുന്നു വേറെ പൊതിഞ്ഞു കിട്ടിക്കൊണ്ട് പോകുന്നവരുണ്ട് ക്യൂ നിൽക്കുന്നവരെയൊക്കെ പിന്നിട്ട് ഞാൻ വീണ്ടും നടന്നു നദിയുടെ ഇങ്ങേക്കരയിലെ നടപ്പാതയിലൂടെ അങ്ങോട്ട് മുന്നോട്ടങ്ങ് നടക്കാൻ ഞാൻ തീരുമാനിച്ചു ചാപ്പൽ ബ്രൂക്ക് എന്നറിയപ്പെടുന്ന ചാപ്പൽ ബ്രിഡ്ജ് നദിയുടെ അങ്ങേക്കരയെന്ന് ഈ പാലത്തിൻ്റെ കാഴ്ച കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഞാൻ ഷൂട്ട് ചെയ്തിരുന്നു ഇങ്ങേക്കരയിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ പാലത്തിൻ്റെ ഭാഗമായ പുരാതന ഗോപുരം കൂടുതൽ വ്യക്തമായി അടുത്ത് കാണാം വാസട്രം എന്ന് ജർമ്മനിലും വാട്ടർ ടവർ എന്ന് ഇംഗ്ലീഷിലും അറിയപ്പെടുന്ന ഗോപുരം ഏഴ് നൂറ്റാണ്ടിൻ്റെ ചരിത്രമുണ്ട് ഈ ശിലാഗോപുരത്തിന് പല കാലങ്ങളിൽ ഖജനാവും ആയുധപ്പുരയും ജയിലും ഒക്കെയായി ഇത് പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട് കൈവരികളിലൊക്കെ പൂക്കൾ വിരിഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ചാപ്പൽ പിടിച്ച് അതിസുന്ദരമായ ഒരു കാഴ്ചയാണ് മരം കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ച് ഈ കവേർഡ് ബ്രിഡ്ജിനെ സുന്ദരമാക്കുന്നത് ഈ പുഷ്പരാജി തന്നെയാണ് ഐക്കൺ ഓഫ് ലുസേൺ എന്നാണ് ഈ പാലത്തിൻ്റെ വിശേഷണം ഇങ്ങനെ കുറെ പെയിൻറ്റിങ്ങുകളും കാണാം പാലത്തിൻ്റെ മേൽക്കൂരയിൽ ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി മൂന്നിൽ നിർമ്മിച്ച് ഈ പാലം ലുസേണിൻ്റെ ചരിത്ര സാക്ഷിയെ പോലെ ഇങ്ങനെ മാറ്റങ്ങളൊക്കെ കണ്ട് നിലനിൽക്കുകയാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റിരണ്ടിൽ ഒരു അഗ്നിബാധയിൽ ഈ പാലം പൂർണ്ണമായിട്ടും തകർന്നു പോയിരുന്നു പഴയ പാലത്തിൻ്റെ തനി പകർപ്പായിട്ടാണ് പുനർനിർമ്മിക്കപ്പെട്ട പുതിയ പാലവും പാലത്തിൻ്റെ പകുതിയോളം ദൂരം നടന്ന ശേഷം പിന്നെ ഞാൻ തിരികെ നടന്നു 